ক্লাস টেন এবং ক্লাস ইলেভেনের স্টুডেন্টরা আমি আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করছি রাসায়নিক বন্ধন ক্লাস টেনের ছেলেরা তারা একদম নতুন এই ব্যাপারটাতে ক্লাস ইলেভেনের ছেলে যারা পড়ছো তারা অলরেডি রাসায়নিক বন্ধন সম্পর্কে প্রাথমিক যে ধারণা সেটুকু পড়ে এসছো তো আমি একদম বেসিক লেভেল থেকে শুরু করছি প্রথমত আমরা প্রকৃতিতে যদি দেখি যে প্রকৃতিতে বিভিন্ন যে মৌলগুলো বা যৌগ যেগুলোকে পাচ্ছি যে তাদেরকে প্রকৃতির মধ্যে যখন পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন ফর্মে পাচ্ছি তাদের ভৌত অবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ফর্মে পাচ্ছি কোনোটাকে কঠিন হিসেবে কোনোটাকে তরল কোনোটাকে বা গ্যাসের অবস্থায় পাচ্ছি তো সেখানে প্রত্যেকটা মৌলে নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো যদি দেখি নিষ্ক্রিয় মৌল হিসেবে আমরা যে যে মৌলগুলোর নাম জানি হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এই যে মৌলগুলো তাদেরকে প্রকৃতিতে মৌলিক অবস্থায় মৌলিক অবস্থায় স্থায়ী এবং স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় যদিও সেখানে জেন যত নিচের দিকে যাচ্ছি সেখানে তাদের বেশ কিছু যৌগ আমরা প্রকৃতিতে পাচ্ছি বাকি যে মৌলগুলোকে পাচ্ছি তারা প্রত্যেকেই অনুগঠন করছে কখনো একই মৌলের পরমাণু মিলে অনুগঠন করছে কখনো বা বিভিন্ন মৌলের পরমাণু মিলে অনুগঠন করছে অর্থাৎ অনুগঠনের যে প্রবণতা এটা একটা স্থায়ী এবং স্বাভাবিক প্রবণতা প্রত্যেকটা মৌলের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমরা নিষ্ক্রিয় মৌল ছাড়া বাকি যে গ্যাসীয় মৌলগুলো যদি পাই সেগুলোকে যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো ছাড়া বাকি যে গ্যাসীয় মৌলগুলো পাচ্ছি প্রকৃতিতে যেমন হাইড্রোজেন সে একটা দ্বিপর্ণ গুণগঠন করছে নাইট্রোজেন দ্বিপর্ণ গুণগঠন করছে অক্সিজেন তাকে দুটো ফর্মে পাচ্ছি ও টু হিসেবে পাচ্ছি এবং ও থ্রি হিসেবে পাচ্ছি ফ্লোরিন এফ টু হিসেবে পাচ্ছি ফ্লোরিন তাহলে প্রত্যেকটা মৌলের একটা অনুগঠনের একটা স্থায়ী এবং স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে মৌলিক অনুগুলো তারা যখন গঠিত হচ্ছে সেখানে একই মৌলের পরমাণুগুলো তারা মিলে যখন অনুগঠন করছে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু তারা মিলে অনুগঠন করছে যেমন আমরা বিভিন্ন যদি যৌগ দেখি যে সেখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড অসংখ্য এরকম অণু অ্যামোনিয়া জল এরকম অসংখ্য অণু গঠিত হচ্ছে এই অনুগঠনের একটা স্থায়ী এবং স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে এখন এই অনুগঠন তার কারণটা কি যে আমরা একটা রাসায়নিক বন্ধন বলতে কি বুঝব যে দুই বা তার ততোধিক পরমাণু তাদের নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো আকার লাভ করার জন্য তাদের মধ্যে যে স্থায়ী এবং স্বাভাবিক একটা তাদের আকর্ষণ বলের সৃষ্টি হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধনটা আর কিছুই নয় তাদের একটা ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান বিটুইন দ্য অ্যাটমস ডিফারেন্ট অ্যাটমস যে আমরা প্রথমত এই রাসায়নিক বন্ধনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করছি কতগুলো ভাগে ভাগ করছি সমযোজী বন্ধন বলছি বা কোভ্যালেন্ট আয়নীয় বা আয়নিক বন বলছি অসমযোজী বা কোঅর্ডিনেট এছাড়াও আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের বন্ধনের কথা বলছি কখনো ধাতব বন্ধন বলছি ভ্যান্ডালস বন্ধন বলছি মাধ্যমিকের যে সিলেবাস সেখানে মেনলি এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে একাদশ শ্রেণীর যে সিলেবাস সেখানে এছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে আমরা প্রথমত এই দুটো নিয়ে একটু ডিটেলস আলোচনা করব আমি প্রথমত সমযোজী বন্ধনের কথা বলছি যে নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের প্রচেষ্টায় দুই বা ততোধিক মৌলের পরমাণু তাদের যোজ্যতা কক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন নিয়ে কতগুলো ইলেকট্রন ফেয়ার বা ইলেকট্রন জোর গঠন করছে যেমন আমি যে মৌলিক অণুগুলোর কথা বললাম হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন যেগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে গ্যাসীয় অণু এই গ্যাসীয় অণুগুলো তারা কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যেকে যদি দেখি আমাদের ইলেকট্রন কাঠামো দিই ফার্স্টলি হাইড্রোজেন তার যদি ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি হাইড্রোজেন তার পাবনিক সংখ্যা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা এক তার ইলেকট্রন বিন্যাস যদি লেখি ওয়ান এস ওয়ান অর্থাৎ তার যোজ্যতা কক্ষ যে কে কক্ষ সেই কে কক্ষে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে এখন প্রকৃতির মধ্যে যখন আমরা হাইড্রোজেনকে পাচ্ছি সবসময় দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটা অনুগঠন করছে তাহলে হাইড্রোজেনের তার কে কক্ষে যে ইলেকট্রনটা তাহলে সেটাকে যদি একটা লুইস তিনি একটা ইলেকট্রন লুইস ডট গঠন মডেল দেখালে সেখানে একটা ইলেকট্রনকে যদি একটা ডট হিসেবে দেখি তাহলে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু তার যোজ্যতা কক্ষে একটা মাত্র ইলেকট্রন আছে তার নিউক্লিয়াসে একটা প্রোটন আছে তাকে ঘিরে তার যোজ্যতা কক্ষে একটা ইলেকট্রন আবর্তন করছে তাহলে কিন্তু এই অবস্থায় সে স্থায়ী না যে হাইড্রোজেন সে প্রকৃতির মধ্যে যখন থাকছে সেখানে হাইড্রোজেন দুটো পরমাণু মিলে একটা অনুগঠন করছে তাহলে সে চাইছে তার নিকটতম যে নিষ্ক্রিয় মিউল হিলিয়াম তার যদি ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি ওয়ান এস টু তাহলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামের মতো এরকম একটা গঠন আকৃতি পেতে চাইছে তাহলে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে যখন একটা হাইড্রোজেন অনুগঠিত হচ্ছে তাহলে সে হাইড্রোজেন আমরা জানি যে একটা পরমাণুতে অবস্থিত তার নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের সেখানে পজিটিভ চার্জ অর্থাৎ পজিটিভ চার্জ যদি যে কণা প্রোটন এবং তার সাথে নিউট্রনগুলো অবস্থান করছে সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু ব্যতীত বাকি প্রত্যেকটা পরমাণুত
তাহলে এই যেটা তার নিউক্লিয়াস গঠন করছে এই নিউক্লিয়াসের সাথে বাইরে যে যোগ্যতা কক্ষের ইলেকট্রন তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে যখন দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটা অনুগঠন করতে যাই তাদের মধ্যে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু প্রথমত আমি যদি ভাবি এদের মধ্যে অসীম দূরত্বে যখন অবস্থান করছে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু তারা যখন অসীম দূরত্বে অবস্থান করছে আমি এটা একটা হাইড্রোজেন পরমাণু বলছি এটাকে আমি এক নম্বর দিয়ে সূচিত করছি আর এটা অ্যানাদার হাইড্রোজেন পরমাণু বলছি যেটা দু নম্বর তাহলে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু তার নিউক্লিয়াসে একটা প্রোটন আছে তার রেসপেক্টে একটা ইলেকট্রন আবর্তন করছে অপর একটা হাইড্রোজেন পরমাণু তারও নিউক্লিয়াস এটা দু নম্বর হাইড্রোজেন পরমাণুর কথা বলছি তাহলে এই দুটো পরমাণু তাদের নিউক্লিয়াসের সাথে তার ইলেকট্রনের একটা আকর্ষণ বল কাজ করছে যেটা কুলম্বিয় ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান কিন্তু এদের মাঝে দূরত্বটা যদি অসীম হয় এই দূরত্বটা যদি অসীম ভাবি তাহলে এই অবস্থায় তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল নেই এবার আমি ভাবছি এদেরকে আস্তে আস্তে কাছে আনা হচ্ছে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুকে তারা পরস্পরের সাথে আমরা জানি যে এই মহাবিশ্বে যে কোনো দুটো কণা তাদের পারস্পরিক একটা আকর্ষণ বল আছে এবং সেই আকর্ষণ বলটা মূলত দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করছে আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র পড়েছি যদিও নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র সেখানে মহাকর্ষীয় বলের সাথে এই যে কুলম্বিয়া আকর্ষণ বল তার বেশ কিছু তফাৎ আছে যে সেটা একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সের মধ্যে কাজ করছে তাহলে এইভাবে দুটো পরমাণু যখন কাছে আসছে তাহলে কাছে আসতে আসতে তাদের মধ্যে অনেকগুলো বল কাজ করছে কীরকম না এক নম্বর যে পরমাণু তার নিউক্লিয়াসের সাথে তার ইলেকট্রনের যেমন আকর্ষণ বল আছে এর সাথে দু নম্বর যে পরমাণু তার ইলেকট্রনে একটা আকর্ষণ বল কাজ করছে আবার দু নম্বর পরমাণু তার নিউক্লিয়াসের রেসপেক্টে এক নম্বর পরমাণু যে বাইরের কক্ষে ইলেকট্রন তার একটা আকর্ষণ বল আছে আবার কতগুলো বিকর্ষণ বল কাজ করছে আমরা জানি যে সমজাতীয় যে আধান অর্থাৎ পয়েটিভ আধানের সাথে পয়েটিভ আধানের বিকর্ষণ কাজ করছে আবার নেগেটিভ আধানের সাথে নেগেটিভ আধানের বিকর্ষণ বল কাজ করছে তাহলে দুটো ইলেকট্রন তারা সমধর্মী তাহলে তাদের তাদের যে আধানগুলো তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কাজ করছে আবার নিউক্লিয়াসের যে পয়েটিভ আধান তাদের মধ্যেও একটা বিকর্ষণ বল কাজ করছে তাহলে কোথায় এসে তারা অনুগঠন করছে অর্থাৎ কোন দূরত্বে এসে তারা অনুগঠন করছে তাহলে এইভাবে কাছে আসতে আসতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে তাদের আকর্ষণ বলটা সর্বাধিক তাহলে তার থেকে যদি কাছে আনতে চায় তাহলে তাদের মধ্যে এই আকর্ষণ বলটা আস্তে আস্তে কমতে হয়েছে আমি যদি এনার্জি প্রোফাইল ডায়াগ্রামটা ভাবি যে এনার্জি ভার্সেস রিয়াকশান কোডিডিট অর টাইম এটা যদি ভাবি তাহলে এইভাবে আস্তে আস্তে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে আকর্ষণ বলটা সব থেকে বেশি হয়েছে তারপরে যদি নিয়ে যায় তার এনার্জিটা মিনিমাইজড হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পথের নর্মাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে স্থায়িত্ব পাওয়া স্থায়িত্ব পাওয়ার অর্থ এনার্জিটা মিনিমাইজ করে তাহলে যে দূরত্ব এসে তাদের আকর্ষণ বলটা সর্বাধিক হচ্ছে সেই দূরত্বে এসে তারা যেন একে অপরের রেসপেক্টে তারা তাদের যে ইলেকট্রনগুলো ছিল সেই ইলেকট্রনগুলো নিয়ে যেন একটা ইলেকট্রন জোট গঠন করলো দুটো হাইড্রোজেন পাবনো তাদের নিউক্লিয়াসের পয়েন্টে যা যাচ্ছে তাহলে তাদের যে ইলেকট্রনগুলো ছিল সেই ইলেকট্রনগুলো মিলে একটা ইলেকট্রন জোট গঠন করছে এই ইলেকট্রন জোটটাকে তারা নিজেরা সমানভাবে ব্যবহার করছে আমরা তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল সৃষ্টি হচ্ছে সেই আকর্ষণ বলটাকেই বলছি একটা বন্ধন এবং আমরা এটাকে বলছি একটা সমাজে যে এক বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু তারা পরস্পরের সাথে একটা এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ তারা নিজেরা যতগুলো ইলেকট্রন জোট তারা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করছে অর্থাৎ সমানভাবে ব্যবহার করছে সেই সংখ্যাটাকে আমরা বলছি বন্ধন তাহলে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এইভাবে একটা এক বন্ধনের সৃষ্টি হচ্ছে একইভাবে যদি আমরা একটা নাইট্রোজেন অণুর গঠন দেখি একটা নাইট্রোজেন অণু সেটা গঠিত হচ্ছে দুটো নাইট্রোজেন পরমাণু নিয়ে এখন একটা নাইট্রোজেন তার যদি আমরা ইলেকট্রন কাঠামো দেখি নাইট্রোজেন তার পাবনিক সংখ্যা কত পাবনিক সংখ্যা হচ্ছে সাত তাহলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস যদি দেখি তার কক্ষগত যদি ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি তাহলে তার প্রথম কক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে দ্বিতীয় কক্ষে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে এখন সেটাই যদি আমরা তার অরবিটাল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি অর্থাৎ তার প্রথম কক্ষে যে দুটো ইলেকট্রন আছে সেটা ওয়ান এস উপকক্ষে আছে ওয়ান এস টু দ্বিতীয় কক্ষে দু রকমের উপকক্ষ আছে এই দু রকমের উপকক্ষে এস উপকক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে পি উপকক্ষে তিনটে ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি তার ইলেকট্রনগুলো এইভাবে আছে তার প্রথম কক্ষে যে দুটো ইলেকট্রন আছে তারা এইভাবে যুগ্ম অবস্থায় আছে দ্বিতীয় কক্ষে যে ইলেকট্রনগুলো আছে এস উপকক্ষে দুটো যুগ্ম ইলেকট্রন আছে পি উপকক্ষ তার আবার তিনটে কক্ষক এই তিনটে কক্ষকে একটা করে অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে তাহলে তার যোগ্যতা কক্ষে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে তাহলে প্রত্যেকটা মৌল চাইছে তার যোগ্যতা কক্ষে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো ইলেকট্রন মিনাস লাভ করতে আমরা নিষ্ক্রিয় মৌলগুলোর কথা যদি দেখি সেখানে হিলিয়াম বাদ
তার যোজতা কক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে তাহলে প্রত্যেকটা মৌল চাইছে তার যোজতা কক্ষে হয় দুই বা আট এরকম একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পেতে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো ইলেকট্রন বিনাস লাভ করতে গেলে যোজতা কক্ষে যদি দুটো ইলেকট্রন পায় তাহলে একটা ডুপ্লেট সম্পন্ন করছে আর যদি যোজতা কক্ষে আটটা ইলেকট্রন পূর্ণ করে তাহলে একটা অষ্টক সম্পন্ন করছে বেশিরভাগ মৌল তারা যোজতা কক্ষে অষ্টক সম্পন্ন করতে যাচ্ছে একটা নাইট্রোজেন পাউন তার যোজতা কক্ষে মোট পাঁচটা ইলেকট্রন আছে তাহলে নাইট্রোজেন সে তার মানে নিকটতম যে নিষ্ক্রিয় মৌল অর্থাৎ নিয়নের মতো এসে একটা ইলেকট্রন কাঠামো লাভ করার জন্য তার আরও তিনটে ইলেকট্রনের প্রয়োজন তাহলে এইভাবে দুটো নাইট্রোজেন পাউনো তাদের প্রত্যেকের যোজ্যতা কক্ষে এরকম পাঁচটা করে ইলেকট্রন ছিল তাহলে তারা তাদের যোজ্যতা কক্ষে আটটা করে ইলেকট্রন পূর্ণ করার জন্য তাদের মোট তিনটে করে ইলেকট্রনের প্রয়োজন অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে তাদের যোজ্যতা কক্ষ থেকে তিনটে করে ইলেকট্রন নিয়ে তার তিনটে ইলেকট্রন পেয়ার তৈরি করছে এই ইলেকট্রন পেয়ারটা তারা নিজেদের মধ্যে ইকুয়ালি শেয়ার করছে এই এক একটা ইলেকট্রন পেয়ারকে বলছি আমরা এক একটা বন্ধন তাহলে এরকম তিনটে ইলেকট্রন জোট গঠিত হচ্ছে তাহলে ন্যাটেজের ন্যাটেজের একটা ত্রিবন্ধন গঠিত হচ্ছে একটা সমযোজী ত্রিবন্ধন গঠিত হচ্ছে আর তাহলে এই বন্ধন গঠনে যে ইলেকট্রনগুলো অংশগ্রহণ করছে এগুলোকে বলছি আমরা বন ফেয়ার অফ ইলেকট্রনস বন ফেয়ার অফ ইলেকট্রনস আর যে ইলেকট্রনগুলো বন্ধনে অংশগ্রহণ করছে না অর্থাৎ যেটা পড়ে থাকছে সেটাকে বলছি নিঃসঙ্গ জোর লোন ফেয়ার অফ ইলেকট্রন নিঃসঙ্গ জোর বা লোন ফেয়ার অফ ইলেকট্রনস তাহলে একইভাবে আমরা অন্যান্য মৌলিক অণুগুলো যদি দেখি ঠিক একইভাবে যদি অক্সিজেনের গঠন দেখি একটা অক্সিজেন অণু তার যদি গঠন দেখি তাহলে একটা অক্সিজেন অণু তো একইভাবে দুটো অক্সিজেন পরমাণু মিলে একটা অক্সিজেন অণু গঠিত হচ্ছে অক্সিজেন তার যদি পাবনিক সংখ্যা দেখি অক্সিজেনের তার পাবনিক সংখ্যা হচ্ছে আট তার ইলেকট্রন কাঠামো যদি কক্ষগতভাবে যদি দেখি তাহলে কে কক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে এল কক্ষে ছটা ইলেকট্রন আছে তো এটাই যদি আমরা মানে উপকক্ষের অর্থাৎ তার যদি অরবাটিক ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান দেখি তাহলে কে কক্ষের যে ইলেকট্রন আমরা এইভাবে লিখছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু ফি ফোর যে কে কক্ষের যে দুটো ইলেকট্রন আছে সেটা এস উপকক্ষে আছে আর এল কক্ষের যে ইলেকট্রনগুলো সেক্ষেত্রে এস উপকক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে আর পি উপকক্ষে চারটি ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনগুলো কীভাবে আছে না এস উপকক্ষে যে ইলেকট্রনগুলো তারা এইভাবে যুগ্ম অবস্থায় আছে দ্বিতীয় কক্ষেও একইভাবে এস উপকক্ষের ইলেকট্রনগুলো যুগ্ম অবস্থায় আছে পি উপকক্ষের যে তিনটে যে কক্ষ তার মধ্যে চারটি ইলেকট্রন এইভাবে বিন্যস্ত আছে যে সেখানে অর্থাৎ তার যোজ্যতা কক্ষে মোট ছটা ইলেকট্রন আছে তাহলে একটা অক্সিজেন পরমাণু সে চাইছে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো গঠন লাভ করতে অর্থাৎ তার আরও দুটো ইলেকট্রনের প্রয়োজন সেটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে না দুটো অক্সিজেন পরমাণু তাদের প্রত্যেকের যোজ্যতা কক্ষে এরকম ছটা করে ইলেকট্রন ছিল তাহলে আর একটা অক্সিজেন পরমাণু তারও যোজ্যতা কক্ষে ছটা ইলেকট্রন ছিল তাহলে তারা প্রত্যেকে তাদের যোজ্যতা কক্ষ থেকে দুটো করে ইলেকট্রন নিয়ে দুটো ইলেকট্রন জোট গঠন করছে সেই ইলেকট্রন জোটটা তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ব্যবহার করছে তাহলে এরকম একটা অক্সিজেন অক্সিজেন দ্বিবন্ধন গঠিত হচ্ছে এবং তার দুজোড়া করে ইলেকট্রন ফাঁকা পড়ে আছে অর্থাৎ এগুলো লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন আর এগুলো হচ্ছে ওয়ান পেয়ার অফ ইলেকট্রন তাহলে কখনো তারা এরকম এক বন্ধন গঠন করছে কখনো দ্বিবন্ধন গঠন করছে কখনো বা তারা পরস্পরের সাথে ত্রিবন্ধন গঠন করছে একইভাবে আমি যদি ফ্লুইন বা ক্লোইন অণুর গঠন লক্ষ্য করি একটা ফ্লুইন বা ক্লোইন দুটোর ক্ষেত্রে একই রকমের গঠন আমি জাস্ট যে কোনো একটা দেখাচ্ছি যে একটা ক্লোইন পরমাণু তার পাবলিক সংখ্যা কত ক্লোইন পাবলিক সংখ্যা হচ্ছে সতেরো তার যদি ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি সেখানে তিনটে কক্ষে ইলেকট্রনগুলো বিন্যস্ত আছে প্রথম কক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে দ্বিতীয় কক্ষে আটটা তৃতীয় কক্ষে সাতটা তাহলে তার অ্যাকচুয়াল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানটা কেমন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ অর্থাৎ তার যোজ্যতা কক্ষে মোট সাতটা ইলেকট্রন আছে এই সাতটা ইলেকট্রন কীভাবে আছে না এস উপকক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে পি উপকক্ষে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে পি উপকক্ষে পাঁচটা ইলেকট্রনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন অযুগ্ম অবস্থায় আছে তাহলে একটা দুটো অক্সিজেন পরমাণু মিলে যখন সরি দুটো ক্লোইন পরমাণু মিলে যখন একটা ক্লোইন অনুগঠিত হয়েছে যে দুটো ক্লোইন পরমাণু তাদের প্রত্যেকের যোজ্যতা কক্ষে এরকম সাতটা করে ইলেকট্রন আছে তাহলে তারা তাদের নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌল আর্গনের মতো গঠন লাভ করার জন্য তারা তাদের যোজ্যতা কক্ষ থেকে একটা করে ইলেকট্রন নিয়ে একটা ইলেকট্রন জোট গঠন করছে তাহলে এই ইলেকট্রন জোটটা তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ব্যবহার করছে অর্থাৎ একটা ক্লোইন ক্লোইন এক বন্ধন তৈরি হচ্ছে সেখানে বাকি তিনটে করে ইলেকট্রন জোট তাদের ফাঁকা পড়ে থাকছে 
এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে উদাহরণগুলো দেখলাম সেখানে প্রত্যেকটা হচ্ছে সমযোজী অনু মৌলিক অনু অর্থাৎ একই মৌলের পরমাণু মিলে অনুগঠন করুন এবার আমরা সব এবং শুধু তাই না যে এগুলো যে উদাহরণগুলো বললাম প্রত্যেকটা হচ্ছে গ্যাসি অনু সবসময় যে গ্যাসি অনু গঠিত হচ্ছে এমন নয় আমরা অনেক অনু পাচ্ছি যেখানে সলিড ফর্মে আছে যেমন একটা ফসফরাস তাকে যখন আমি নেচারে পাচ্ছি অনেক ফর্মে পাচ্ছি তার জাস্ট একটা ফর্ম হিসেবে আমি দেখছি যে সেখানে একটা পি ফোর ইউনিট গঠন করছি যে একটা ফসফরাস পাবনো তার যে যেতা কক্ষে পাঁচটা করে ইলেকট্রন আছে ফসফরাস তার পাবনিক সংখ্যা হচ্ছে পনেরো তার যেতে ইলেকট্রন কাঠামো দেখি দুই আট পাঁচ অর্থাৎ কক্ষ কত পাবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি তাহলে তার যোগ্যতা কক্ষে যে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে সে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো গঠন লাভ করার জন্য আরও তিনটে ইলেকট্রনের প্রয়োজন সেখানে এক একটা ফসফরাস পাবনো তারা এমনভাবে নিজেদেরকে বিন্যস্ত করছে যাতে করে তারা একে অপরের সাথে তিনটে করে ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারে আমি আর টোটাল শেয়ারিংটা দেখাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা ফসফরাস পাবনো পাশাপাশি এরকম দুটো করে বন্ধন তৈরি করছে আর একটা এদিকে একটা ফসফরাস পাবনোর সাথে এই ফসফরাস পাবনো একটা বন্ধন তৈরি করছে আবার এই ফসফরাসের সাথে এই ফসফরাস তাহলে এইভাবে প্রত্যেকটা ফসফরাস পাবনো তারা পাশাপাশি তিনটে করে বন্ধন তৈরি করছে যে একটা স্থায়ী অনুগঠন করছে তাহলে এইভাবে মৌলিক অণুগুলো গঠিত হচ্ছে এখন মৌলিক অণুর পরিবর্তে আমি যদি যৌগিক অণু যেমন আমরা প্রকৃতিতে সব থেকে বেশি পাচ্ছি জল আমরা জানি প্রকৃতির তিন ভাগ জল এক বা স্থল তো একটা জলের অণু যেটি গঠন লক্ষ্য করি যেটা হাইড্রোজেন পাবনোর সাথে অক্সিজেন পাবনো যুক্ত জল অনুগঠিত হচ্ছে এখন আমি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তাদেরকে নেচারে যখন পাচ্ছি দুটি গ্যাসি অবস্থায় পাচ্ছি আমি যদি বিজ্ঞানটার কথা বলি যে টু এস টু প্লাস ও টু থেকে টু এস টু যদিও হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে মিশিয়ে দিলে পরেই জল পাচ্ছি না হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই দুটো গ্যাস মিশ্রণকে যদি আপনার বিদ্যুৎ স্কুলিঙ্গ পাঠায় তবে জল গঠিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে গেলে একটা কন্ডিশন লাগছে তার কারণে হাইড্রোজেন সে একটা স্থায়ী অণু অক্সিজেন একটা স্থায়ী অণু আমরা অলরেডি দেখলাম যে একটা হাইড্রোজেন অণুর মধ্যে দুটো হাইড্রোজেন পাবনো তারা পরস্পর এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আবার একটা অক্সিজেন অণুর ক্ষেত্রে দুটো অক্সিজেন পাবনো তারা পরস্পরের সাথে দ্বি বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত তাহলে এই বন্ধনরত অবস্থায় তারা কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন যে একটা রাসায়নিক দুটো পরমাণু তারা যখন পরস্পরে অনুগঠন করছে তাহলে সেই অনুত অবস্থিত পরমাণুগুলো তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বলে এবং সেই অণুগুলো আমরা গ্যাসি অণুগুলো তারা মানে অবাধে বিজরণশীল গ্যাসি অণুগুলো তারা নিরন্তর ঘূর্ণত একটা অণুর মধ্যে অবস্থিত যে পরমাণুগুলো তাদেরকে যদি একটা গোলকের মতো কল্পনা করি তাহলে এই গোলক অণুর অন্তর্গত যে পরমাণুগুলো তাদের যে শক্তিটা তার বিভিন্ন রকম শক্তি আছে আমরা টোটাল ইন্টারনেট যখন থার্মোডোমিক্স পড়বো সেখানে দেখবো যে একটা অণুর টোটাল যে এনার্জিটা আমরা যে কোনো পাওয়াতে তার টোটাল এনার্জি থেকে তার ইন্টারনাল এনার্জি বলছি ইন্টারনাল এনার্জিটা কতগুলো এনার্জি যোগ ফল তার ইন্টারনাল যে এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জিটা এটা কতগুলো এনার্জি যোগ ফল তার কিছু তার ট্রান্সেশন এনার্জি আছে তার রোটেশন এনার্জি আছে তার ভাইব্রেশন এনার্জি আছে তার ইলেকট্রনিক এনার্জি যে প্রত্যেকটা অনুত অবস্থিত যে পরমাণুগুলো তারা নির্দিষ্ট এক একটা ইলেকট্রন বিন্যাস নিয়ে অবস্থিত তাহলে সেই ইলেকট্রনগুলো তাদের একটা নির্দিষ্ট কক্ষে বিন্যস্ত থাকার জন্য কক্ষগত যে ইলেকট্রনগুলো তাদের এনার্জি পার্থক্য রয়েছে যে আমরা একদম পরমাণু নিউক্লিয়াসের কাছে যে ইলেকট্রনটা সে নিউক্লিয়াস দ্বারা যে বলে আকর্ষিত হয়েছে নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরেই যাচ্ছে তার আকর্ষণ বলটা তত দুর্বল হয়েছে তাহলে এই অণুর মধ্যে অবস্থিত যে পরমাণুগুলো তারা পরস্পর একটা আকর্ষণ বলের দ্বারা আবদ্ধ আছে এবং তারা তারা তাদের জাস্ট একটা স্প্রিং মানে আমি এটা কল্পনা করতে পারি যদিও এটার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই যে আমরা একটা অণুর অবস্থিত যে পরমাণুগুলোকে তারা একটা স্প্রিংয়ের মতো ভাবছি যে দুটো গোলককে যদি একটা স্প্রিং দিয়ে যোগ করা হয় দুটো গোলককে যদি একটা স্প্রিং দিয়ে যুক্ত করে টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি যদি স্প্রিংটাকে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট বল প্রয়োগ করি তাহলে অর্থাৎ সেটা তার স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে যদি থাকে তাহলে সে স্প্রিংটা আবার আগের অবস্থায় ফেরত আসবে কিন্তু আমি যদি যথেচ্ছ পরিমাণ বল প্রয়োগ করি তাহলে সে আগের অবস্থায় ফেরত আসতে পারছে না তার বন্ধটা ভেঙে যাচ্ছে তাহলে যে কোনো রাসায়নিক বন্ধন ঘটতে গেলে অ্যাকচুয়ালি তাহলে ওই তার যে ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সি একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লাই করলে তবে তার অনুত অবস্থিত যে পরমাণুগুলো তার আর আগের অবস্থায় ফেরত আসতে পারছে না তার বনটা রাফচার ঘটছে বনটা ভেঙে যাচ্ছে তাহলে সে আবার স্থায়িত্ব পেতে যায় তাহলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুটো গ্যাসের মধ্যে যখন আমি বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ পাঠাচ্ছি এই গ্যাস মিশ্রণকে একটা নির্দিষ্ট প্রপোর্শনে মিশিয়ে একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ পাঠাচ্ছি ইলেকট্রিক্যাল একটা স্পার্ক দিচ্ছি তাহলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর অন্তর্গত যে পরমাণুগুলো তাহলে তাদের যে বনটা ভেঙে যাচ্ছে
তাহলে হাইড্রোজেন তার যোজিত কক্ষে একটা মাত্র ইলেকট্রন আছে অক্সিজেন তার যোজিত কক্ষে মোট ছটা ইলেকট্রন আছে তাহলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তারা প্রত্যেকে চাইছে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মূল্যের মতো গঠন লাভ করতে অর্থাৎ একটা হাইড্রোজেন পরমাণু তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মূল্য হিলিয়ামের মতো গঠন লাভ করতে চাইছে একটা অক্সিজেন পরমাণু তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মূল্য নিয়নের মতো গঠন লাভ করতে চাইছে এখন হাইড্রোজেন তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌল্য হিলিয়ামের মতো গঠন পেতে গেলে তার আরেকটা ইলেকট্রনের প্রয়োজন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দুটো ইলেকট্রন প্রয়োজন যে কারণে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে একটা অক্সিজেন পরমাণু যদি ইলেকট্রন শেয়ার করে তাহলে সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন তার যোজিত কক্ষের ইলেকট্রন দুটো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অক্সিজেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে না যে জন্য দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণু তাদের প্রয়োজন হয়েছে এখন আমরা খুব সহজে লিউইস তিনি একটা ইলেকট্রনগুলোকে ডট হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি এটা মডেল দেন যেটা যদিও এটা খুব সিম্পল মডেল যদিও বাস্তবের সাথে এর অনেক ফারাক আমরা সেটা পরবর্তী জায়গায় গিয়ে আলোচনা করছি যে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর রেসপেক্টে অক্সিজেন পরমাণু যখন যুক্ত হচ্ছে একটা অক্সিজেন পরমাণু তার যোজিত কক্ষে মোট ছটা ইলেকট্রন আছে তাহলে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মূল্যের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস পেতে গেলে তাকে এখনও দুটো ইলেকট্রনের প্রয়োজন তাহলে তার রেসপেক্টে যদি দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু এমনভাবে অবস্থান করতে পারে যাতে করে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের একটা মাত্র ইলেকট্রন শেয়ার করছে কিন্তু অক্সিজেন দুদিক থেকে দুটো হাইড্রোজেনের একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করছে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেনের ইলেকট্রনটা যদি ব্যবহার করে তাহলে তার যোজিত কক্ষে দুটো ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে এই হাইড্রোজেন পরমাণুটা অক্সিজেনের ইলেকট্রনকে ব্যবহার করলে তার যোজিত কক্ষে দুটো ইলেকট্রন হয়েছে আর অক্সিজেন পাউন্ডটা দুদিক থেকে দুটো হাইড্রোজেনের একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করলে তার যোজিত কক্ষে আটটা ইলেকট্রন হয়েছে তাহলে একটা অক্সিজেন পাউন্ডুর রেসপেক্টে দুটো হাইড্রোজেন পাউন্ডু তারা যেন পরস্পর এইভাবে যুক্ত থাকছে আর অক্সিজেনের দুটো ইলেকট্রন জোট ফাঁকা পড়ে আছে যদিও আমি যেভাবে মানে স্ট্রাকচারটা এঁকেছি প্র্যাকটিক্যালি এইভাবে রকম কোনো স্ট্রাকচার আমরা বাস্তবে পাই না সেটা হাইব্রিডাইজেশন না জানা পর্যন্ত তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করা যাবে না আমি পরবর্তী লেভেলে এটাকে ব্যাখ্যা করছি আপাতত আমরা জাস্ট লুইস ডট গঠন নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে সেখানে অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারে একটা অক্সিজেন পাউন্ডুর রেসপেক্টে যেটা হাইড্রোজেন পাউন্ডু যারা অবস্থান করছে তারা একটা পার্টিকুলার ওই একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রির মতো এরকম একটা বন্ড অ্যাঙ্গেল নিয়ে অবস্থান করছি যদি আমি বন্ড অ্যাঙ্গেলের কথা পরে আলোচনায় আসছি ঠিক একইভাবে এটা যদি কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর গঠন হয় নেচারে আমরা জানি যে যে কোনো জ্বালানি দহনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড এই অনুটা যদি কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে ভাবে একটা কার্বন পরমাণু এবং অক্সিজেন পরমাণু মিলে কার্বন ডাই অক্সাইড অনুগঠন করছে সেখানে আমি এদের পাবনিক সংখ্যা এবং ইলেকট্রন বিন্যাস যদি দেখি যেটা কার্বন তার পাবনিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় তার যদি ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করি কক্ষগতভাবে তার প্রথম কক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে কে কক্ষে আর এল কক্ষে চারটি ইলেকট্রন আছে অ্যাকচুয়ালি এটা যোজ্যতা কক্ষে যদি আমরা অরবাইটাল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান দেখি যে সেখানে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু অর্থাৎ এস উপকক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে প্রথম কক্ষের দ্বিতীয় কক্ষে এস উপকক্ষে দুটো এবং পি উপকক্ষের দুটো তো এই এস উপকক্ষে যে ইলেকট্রন দুটো আছে তারা যুগ্ম অবস্থায় আছে দ্বিতীয় কক্ষেও এস উপকক্ষে যে ইলেকট্রন আছে যুগ্মভাবে আছে পি উপকক্ষে তার তিনটে কক্ষ এই তিনটে কক্ষকের মধ্যে দুটো ইলেকট্রন অবস্থান করছে অর্থাৎ কার্বন তার যোজিত কক্ষে এরকম চারটি ইলেকট্রন আছে ঠিক একইভাবে যদি একটা অক্সিজেন পরমাণু দেখি অক্সিজেন তার পাবনের সংখ্যা আট তাহলে তার ওই কক্ষগত যদি ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি প্রথম কক্ষে দুটো এবং দ্বিতীয় কক্ষে ছটা এটাই যদি উপকক্ষের ইলেকট্রন কাঠামো দেখি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর অর্থাৎ এস উপকক্ষে যে ইলেকট্রনটা আছে সেটা যুগ্মভাবে আছে পি উপকক্ষের তার যে চারটে ইলেকট্রন তার মধ্যে দুটো অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে তো এটা অনু যখন গঠিত হয়েছে তাহলে কার্বন আমি খুব সিম্পলি যদি দেখি যে কার্বন তার যোজিত কক্ষে চারটি ইলেকট্রন আছে তাহলে তার আরও চারটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন অক্সিজেন তার যোজিত কক্ষে ছটা ইলেকট্রন আছে তার দুটো ইলেকট্রন প্রয়োজন তাহলে কার্বন এবং অক্সিজেন তাদের কিন্তু সমান সংখ্যক ইলেকট্রনের প্রয়োজন না নিষ্ক্রিয় মূল্যের মতো গঠন লাভ করতে গেলে তাহলে কার্বন তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মূল্যের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস পেতে গেলে তাকে চারটি ইলেকট্রন ব্যবহার করতে পারতে হবে আর অক্সিজেনকে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মূল্যের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস পেতে গেলে তাকে দুটো ইলেকট্রন ব্যবহার করতে পারতে হবে সেটা কীভাবে পসিবল হচ্ছে না কার্বন এবং অক্সিজেন তাদের নিজেদেরকে যেতে এমনভাবে বিন্যাস করতে পারে যে কার্বনের যোজিত কক্ষে যে চারটে ইলেকট্রন ছিল সেই চারটে ইলেকট্রনকে আমি কার্বনের দুদিকে রিপ্রেজেন্ট করছি আর অক্সিজেনের ইলেকট্রনগুলো তাদেরকে এভাবে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকে আমরা এক একটা ডট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি তা
তাহলে তার যোগ্যতা কক্ষে আটটা ইলেকট্রন পূর্ণ হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কার্বন পরমাণু এবং অক্সিজেন পরমাণু তাদের যোগ্যতা কক্ষ থেকে দুটো করে ইলেকট্রন নিয়ে দুটো করে ইলেকট্রন জোট তৈরি করছে কার্বনটা দুদিকে ইলেকট্রন জোট তৈরি করছে আর অক্সিজেনটা এক দিকে ইলেকট্রন জোট তৈরি করছে তাহলে কার্বন একটা অক্সিজেনের সাথে এভাবে দ্বি বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে সেখানে কার্বনের কোনো লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন পড়ে থাকছে না অক্সিজেনের দুটো করে ইলেকট্রন জোট ফাঁকা পড়ে থাকছে অক্সিজেনের দুই জোড়া এরকম ইলেকট্রন পেয়ার ফাঁকা পড়ে থাকছে তাহলে এইভাবে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড অনুগঠিত হচ্ছে তাহলে এইভাবে অসংখ্য অনুগঠিত হচ্ছে আবার আমি আর একটু জটিল অনুর কথা ভাবছি যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা যখন অ্যাসিডেনের কথা পড়েছি সেখানে জানি যে কার্বন ডাই অক্সাইড সে বৃষ্টির সময় বাতাসের যে জলীয় বাষ্পস্ত তার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড ডিজলভ হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করছে এইস টু সে হচ্ছে এখন যদিও মাধ্যমিক লেভেলে এই এইস টু সেতে তার গঠন নেই সেখানে খুব সরল অনুগুলোর গঠন আছে কিন্তু এই যে সে যারা স্টুডেন্ট ইলেভেনে তাদের ক্ষেত্রে এই গঠনটা আমি যদি দেখি এটা কার্বনিক অ্যাসিড অনুটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে এখন এটা আমি আগে থেকে যাই যে কার্বন ডাই অক্সাইড অনুতে দেখলাম কি এটা কার্বন পরমাণু তারা অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দ্বিবন্ধনের সাথে যুক্ত দুদিকে দুটো অক্সিজেনের সাথে দ্বিবন্ধনের সাথে যুক্ত আবার একটা জল অনুতে কী দেখলেন একটা অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেনগুলো তারা এইভাবে যুক্ত আছে এখন যখনই দুটো ভিন্ন মৌলের পরমাণু মিলে অনুগঠিত হচ্ছে এই অনুতে অবস্থিত যে পরমাণুগুলো তারা যে ইলেকট্রন জোটটা ব্যবহার করছে এই ইলেকট্রন জোটটার প্রতি আকর্ষণ বলটা দুজন আর সমান না কেন না না আমরা যদি দেখি যে আমরা যখন পর্যায় সারণী পড়েছি সেখানে আমরা জানি একটা পর্যায় সারণীতে একই পর্যায়ের বিভিন্ন মৌলগুলো তাদের যেটি আমরা বিভিন্ন ধর্মগুলো তুলনা করি যত আমরা পর্যায়গতভাবে বাঁদিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে তাদের ধাতব ধর্মটা আস্তে আস্তে কমছে অধাতব ধর্মটা বাড়ছে এবং তরি ঋণাত্ম কথাটা যত বাঁধের থেকে ডান দিকে যাচ্ছে আমরা পর্যায়গতভাবে যে আমি যেটি দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলগুলোর কথা বলি যে লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোয়েন ডিউ যত লেফট টু রাইট আমরা মুভ করছি সেখানে কি ঘটছে না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাদের কক্ষটা একই থাকছে প্রত্যেকের দুটো করে কক্ষ আছে কিন্তু তার ইলেকট্রন কাঠামোটা যদি দেখি যে সেখানে তাদের প্রত্যেকটা একটা পরমাণুর রেসপেক্টের ঠিক পর ওই পর্যায়ে নেক্সট মৌলটার কথা যদি বলি তাদের নিউক্লিয়াস একটা করে পোটন যুক্ত হচ্ছে সাথে তার একটা করে ইলেকট্রন যুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ এই পোটন ইলেকট্রন যুক্ত হওয়ার ফলে তাহলে পোটন ইলেকট্রনের সাথে আকর্ষণ বল আমরা জানি যে ক্লোমিক যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এ প্রপোর্শনাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ দুটো বিন্দু আদান তাদের মধ্যে যে বল কাজ করছে সেই বিন্দু আদানগুলোর মধ্যে তাদের যদি সম আদান হয় তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কাজ করছে আর যদি বিষম আদান হয় তাহলে তাদের আকর্ষণ বল কাজ করছে সেই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মানটা তাদের আধান কিউ ওয়ান কিউ টু এগুলো হচ্ছে আধান এই আধানের মানের গুণফলের সমানুপাতিক আর আর এটা তাদের ডিস্টেন্স বলছে দূরত্ব যে দূরত্বের বর্গের ব্যস্থানুপাতিক তাহলে আমরা একই পর্যায়ের মৌলগুলোর কথা যদি ভাবি যত বাঁদিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি সেখানে কক্ষটা অপরিবর্তিত থাকছে কিন্তু একটা পর্যায়ের একটা মৌলের রেসপেক্টের ঠিক পরবর্তী মৌলটার কথা যদি ভাবি তাহলে এক একক করে পয়েটিভ চার্জ যুক্ত হচ্ছে নিউক্লিয়াসে সাথে সাথে একটা করে ইলেকট্রন যুক্ত হচ্ছে তাহলে এই পোটনের সাথে ইলেকট্রনের আকর্ষণ বল বাড়ছে সাথে সাথে ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলো বিকর্ষণ বল বাড়ছে তাহলে যেহেতু কক্ষের সংখ্যাটা অপরিবর্তিত থাকছে তার জন্য তাদের সাইজটা আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে আকর্ষণ বলটা বাড়ার জন্য তাদের সাইজটা আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে এবং নিউক্লিয়াসের রেসপেক্টে বাইরে যে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বলটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা তৈরি দিন একটা কথা বলছি যে একটা সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ যে ইলেকট্রন জোট এই ইলেকট্রন জোটটাকে আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা কোনো একটা মৌলের পরমাণু তার নিজের দিকে আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা সেটাকে বলা হচ্ছে তৈরি দিন একটা কথা পাউলিং তার স্কেল অনুযায়ী পাউলিংয়ের মতে যে একটা সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রন জোরকে কোনো মৌলের পরমাণু তার নিজের দিকে আকর্ষণ করার যে প্রবণতা সেটাকে তার তৈরি দিন একটা কথা বলছি তাহলে যে মৌলটা যত বেশি তৈরি দিন নাত্মক সেই বন্ধনরত ইলেকট্রনকে সে তত বেশি তার নিজের দিকে টেনে রাখছে তাহলে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর অন্তর্গত কার্বন এবং অক্সিজেন এই দুটো মৌলের মধ্যে অক্সিজেনের তৈরি ঋণ আত্ম কথা কার্বনের থেকে বেশি তাহলে এই বন্ডেড ইলেকট্রনকে কার্বনের থেকে অক্সিজেন বেশি টানছে তাহলে এই প্রত্যেকটা অক্সিজেন এই ইলেকট্রন জোরকে তার নিজের দিকে টানার ফলে অক্সিজেনটা কিছুটা পরিমাণ নেগেটিভ চার্জ পাচ্ছে আমরা এটা ডেল টু মাইনাস দিয়ে সূচিত করছি তাহলে কার্বনটা এরকম ডেল প্লাস ফোর চার্জ পেয়ে থাকছে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর মতো এই কার্বন পরমাণুটা কিছুটা পজিটিভ চার্জ পেয়ে আছে যদিও এখানে সম্পূর্ণরূপে এরকম কোনো চার্জ সেপারেশন হচ্ছে না যে কিছুটা একটা চার্জের পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে কার্বন পরমাণুতে কিছুটা পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি বাড়ছে অক্সিজেন পরমাণুগুলোতে নেগেটিভ চার্জ
তাহলে তার দুটো লোন পেয়ারা ইলেকট্রন অলরেডি ফাঁকা পড়ে আছে তারপরেও বন্ধনত ইলেকট্রনগুলোকে সে তার নিজের দিকে টানছে তাহলে তার এই ইলেকট্রনগুলোর আমরা জানি যে সমজাতীয় আধানগুলো তাদের পারস্পরিক বিকাশ নয় তাহলে ইলেকট্রন ক্লাউডটা তাদের একটা রিপালসিভ ফোর্স কাজ করছে যেন তাহলে সেক্ষেত্রে অক্সিজেন এই ইলেকট্রন জোটটা যেন কার্বনকে শেয়ার করতে দিচ্ছে যে এবং তার ফলে যে আমরা জানি কার্বনের যোজ্যতা এটা কার্বন পর্বন তার যোজ্যতা কক্ষে কখনোই আটটার বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারেন তাহলে সে যখন অপরাধটা অনুগঠন করতে হচ্ছে তাহলে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের যে দ্বিবন্ধনটা এই দ্বিবন্ধনটা ভেঙে যাচ্ছে সে কি হচ্ছে না অক্সিজেনের সাথে এক বন্ধন তৈরি করছে এইভাবে তাহলে একটা কার্বনিক অ্যাসিড অনুতে কার্বন এবং হাইড্রোজেন পারমাণুগুলো তারা এইভাবে যুক্ত থাকছে যেটা কার্বন অক্সিজেনের সাথে দ্বিবন্ধন একদিকে দ্বিবন্ধন তৈরি করছে অপর অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেনটা একটা সময় যে এক বন্ধন তৈরি করছে এবং কার্বনটা এক বন্ধন তৈরি করছে তাহলে এইভাবে একটা কার্বনিক অ্যাসিড অনু তৈরি হচ্ছে যদিও এই কার্বনিক অ্যাসিড অনুতে অক্সিজেন সেখানে এটাকে যখন জলে দ্রবীভূত করছি আমরা সেখানে এই হাইড্রোজেনের যে ইলেকট্রন জোরটা হাইড্রোজেন অক্সিজেন যে ইলেকট্রন জোরটা শেয়ার করছে সেই ইলেকট্রন জোরটাকে হাইড্রোজেনের থেকে কার্বন তার অক্সিজেন তার নিজের দিকে বেশি টানছে ফলে এটা এইভাবে ডিসোসিয়েট করছে সে প্রথম ধাপে এইচ প্লাস প্লাস এইসিও থ্রি মাইনাস আবার এই এইসিও থ্রি মাইনাস এটা ফার্দার ডিসোসিয়েট করে এইচ প্লাস প্লাস অফ সিও থ্রি টু মাইনাস এভাবে ডিসোসিয়েট করছে তাহলে এইভাবে যৌগিক অণুগুলো গঠিত হচ্ছে এখন এতক্ষণ পর্যন্ত যে উদাহরণগুলো দেখলাম আমরা প্রত্যেকটা উদাহরণে দেখলাম যে সেখানে কোথাও ডুবলেট সম্পন্ন হচ্ছে এটা দ্বৈত সম্পন্ন করছে কখনো বা অষ্ট সম্পন্ন করছে কিন্তু আমরা বেশ কিছু অণু দেখব যেখানে এর একটা ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি যেমন আমি যদি একটা বেরিলিয়াম ক্লোরাইড অণু বা একটা বিসিএল থ্রি বা বিএফ থ্রি এই অণুগুলো যদি গঠন দেখি যেটা বোরন প্রকৃতিতে আমরা বেরিলাম ক্লোরাইড এটা একটা কমন যৌগ বোরন টাই ক্লোরাইড এটাও কমন বা বোরন টাই ফ্রোয়েড এই অণুগুলো গঠিত হচ্ছে বা আমি যদি একটা ফিসিয়াল ফাইভ অণুর গঠন দেখি যে সেখানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখছি যে আমরা দ্বৈত বা অষ্ট মানে অষ্টক নিয়ম তার ব্যতিক্রম রয়েছে কখনো অষ্টকের ঘাটতি ঘটছে কখনো বা অষ্টক অতিক্রান্ত হয়েছে আমি যদি জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখি একটা বোরন টাই ক্লোরাইড এই অণুর গঠন দেখি যে বোরন এবং ক্লোরিন মিলে বোরন টাই ক্লোরাইড ফর্ম করছে এখন একটা বোরন তাই যদি পাউনের সংখ্যা দেখি যে সেখানে বোরন তার পাউনের সংখ্যা পাঁচ অর্থাৎ তার যদি ইলেকট্রনিক কাঠামো দেখি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান তার যোজিতা কক্ষে মোট তিনটে ইলেকট্রন আছে আবার একটা ক্লোরিন পাউনের তার যদি ইলেকট্রন কাঠামো দেখি কক্ষগতভাবে এটা কে কক্ষ কে কক্ষে দুটো আর এল কক্ষে তিনটে ইলেকট্রন আছে তো একটা ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যদি দেখি যে কে কক্ষে দুটো এল কক্ষে আটটা এম কক্ষে কে এল এম ক্লোরিনের পাউনের সংখ্যা সতেরো এটাই অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন কাঠামো এরকম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ এখন ক্লোরিন তার যোজিত কক্ষে সাতটা ইলেকট্রন আছে সে একটা ইলেকট্রন পেলে তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো গঠন লাভ করতে পারে কিন্তু বর্ণের যোজিত কক্ষে তিনটে ইলেকট্রন আছে একটা বর্ণের সাথে তার তিনটে ইলেকট্রন যদি তিন দিকে অবস্থান করে তার এসপেটে তিনটে ক্লোরিন পরমাণু এইভাবে অবস্থান করছে যেখানে প্রত্যেকটা ক্লোরিন পরমাণুর যোজিত কক্ষে সাতটা করে ইলেকট্রন আছে এই সাতটা করে ইলেকট্রনের মধ্যে এই একটা করে ইলেকট্রন সে ভ্রমণের সাথে শেয়ার করছে তার ফলে তার অষ্ট সম্পূর্ণ হচ্ছে কিন্তু বোরন ম্যাক্সিমাম তিনটে ক্লোরিনের একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করছে তাহলে সেক্ষেত্রে বোরনের কিন্তু অষ্ট ঘাটতে থাকছে বিশেল ত্রি অণুটাতে বোরনের এসপেটে তিনটে ক্লোরিন পরমাণু তিনটে সমাজে যে এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকছে তার ফলে তার ক্লোরিন পরমাণুগুলো তাদের অষ্টক সম্পূর্ণ হচ্ছে কিন্তু বোরন তার অষ্টক কিন্তু সম্পূর্ণ হচ্ছে না অর্থাৎ সবসময় যে অষ্টক সম্পূর্ণ হচ্ছে এমন না অনেক উদাহরণ দেখতে পাব যেখানে আমরা অষ্টক একটা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় যে পরমাণুটা সেন্ট্রাল এলিমেন্ট অর্থাৎ যার রেসপেক্টটা অপর পরমাণুগুলো কানেক্টেড আছে তাহলে তার অষ্টকের ঘাটতে থাকছে ঠিক একইভাবে আমি অষ্টক অতিক্রান্তে যেতে একটা উদাহরণ দেখি যে পিসিএল ফাইভ বা এস এফ ফোর এস এফ সিক্স এই অণুগুলো যদি গঠন দেখি আমরা দেখবো এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু তার অষ্টক অতিক্রান্ত হয়েছে যেমন ফসফরাস আমি এই জায়গায় একটা জিনিস বলিনি নাইট্রোজেন সে যখন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে সে ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে একটাই মাত্র যৌগ গঠন করছে এন সি এল থ্রি ফাইডাজ ফসফরাস সে যখন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে সে দুটো ভিন্ন যৌগ গঠন করছে প্রকৃতিতে আমরা ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড ফিসিয়াল থ্রি অর্থাৎ ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এটা পাচ্ছি আবার ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড এটাও পাচ্ছি আমি ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের গঠন নিয়ে এখন আলোচনায় আসছি না ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড এর যেতে গঠন দেখি যেটা ফসফরাস পরমাণু তার রেসপেক্টে পাঁচটা ক্লোরিনকে যদি যুক্ত
ফসফাসের রেসপেক্টে পাঁচটা ক্লোয়িন যদি যুক্ত হয় তাহলে ফসফাসের রেসপেক্টে ক্লোয়িন পরমাণুগুলো তাদের সাতটা করে ইলেকট্রন ছিল একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করছে ফসফাসের যোজিত কক্ষে মোট যে পাঁচটা ইলেকট্রন ছিল তার একটা করে যদি শেয়ার করে তাহলে ক্লোয়িনগুলো অষ্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফসফাসের যোজিত কক্ষে তার পাঁচটা ইলেকট্রন ছিল সে পাঁচটা ক্লোয়িনে যদি একটা করে ইলেকট্রনকে শেয়ার করে তাহলে তার যোজিত কক্ষে দশটা ইলেকট্রন হচ্ছে তাহলে অষ্ট অতিক্রান্ত হয়েছে ঠিক একইভাবে এস এফ ফোর বা এস এফ সিক্স এই অনুগুলো যদি গঠন দেখি তাহলে সেক্ষেত্রেও দেখতে পাবো যে তাদের অষ্ট অতিক্রান্ত হয়েছে তাহলে যে সমাজে যে অনু এবার এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাস্ট মানে অনুগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে তার একটা প্রাথমিক ধারণা দিলাম লুইস ডট গঠন মডেল দিয়ে কিন্তু সমাজে যে অনু গঠনের শর্তটা কী কখন সমাজে যে অনু গঠিত হয় তাহলে সমাজে যে অনু গঠন করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে মৌলের পরমগুলো তারা নিজেরা একে অপরের ইলেকট্রন জোট শেয়ার করছে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে অবশ্যই যে মৌলগুলো যে মানে এক বা একাধিক যে মৌলের পরমাণু তারা মিলে যে অনুগঠন করছে তাদেরকে অবশ্যই অধাতু হতে হবে প্রথমত কোথাও কোথাও এক্সেপশনালি ধাতু অংশগ্রহণ করছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের অধাতু হতে হবে এবং অধাতু যদি আমরা দেখি আমরা পর্যায়ে সামনে যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা পর্যায়ের সামনে যদি দেখি যে টোটাল ব্লক হিসাবে ব্লক ভিত্তিক যদি দেখি যে এস একদম লেফট হ্যান্ড সাইড যেটা এস ব্লক মাঝের যে অংশটা ডি ব্লক আর একদম রাইট হ্যান্ড সাইড পি ব্লক তাহলে এই অধাতুগুলোর অবস্থান যদি দেখি আমার ডি ব্লকের যে মৌলগুলো তারা সব ধাতু এস ব্লকে হাইড্রোজেন এটা বাদ দেবে মানে আমি যদি গ্রুপ ওয়ানের কথা বলি হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রেন্সিয়াম গ্রুপ টুতে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্টনসিয়াম বেরিয়াম রেডিম তাহলে একমাত্র হাইড্রোজেন এটা অধাতু বাকি সবগুলো ধাতু অ্যাকচুয়ালি অধাতু মূল যেগুলো তাদের অবস্থানটা হচ্ছে পি ব্লক পি ব্লকে যদি দেখি আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা যদি বলি যে বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্রুয়েন্ডিয়াম তৃতীয় পর্যায়ে এখানে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফর সালফার ক্লোয়িন আর্গন এ নিচে নিচে গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম ট্যালিয়াম এসেট্রা কার্বন সিলিকন এখানে জার্মেনিয়াম টিন লেড আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাত অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলুরিয়াম পুলোনিয়াম ব্রোমিন আয়োডিন এস্টাটিন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন র্যাডো এখন আমরা যদি দেখি যে সেখানে পি ব্লকের যে মৌলগুলো সেখানে যত নিচের দিকে যাচ্ছি তত কী হচ্ছে ধাতব ধর্মটা বাড়ছে তাই একদম পি ব্লকের ওপর দিকে যে মৌলগুলো তাদের অথাতব ধর্মটা বেশি মাঝে মাঝে যে অংশে যেগুলো আছে যে সেখানে অ্যাকচুয়ালি পর্যায়ের সামনে অবস্থানের উপর ডিপেন্ড করছে তার ধাতব ধর্ম না অথাতব ধর্ম কোনটা প্রাধান্য পাচ্ছে তাহলে যত নিচের দিকে যাচ্ছি তত তোর ওই ধাতব ধর্মটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এই আমার সাধারণভাবে পি ব্লকের মৌলগুলো তারা যখন নিজেরা নিজেদের সাথে যুক্ত হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদিও এখানে সবাই ধাতু বোরন অ্যালুমিনিয়াম এটা হচ্ছে পুরোপুরি ধাতু গ্যালিয়াম অনেকটা ধাতু কল্পের মতো আচরণ করছে ইন্ডিয়াম থ্যালিয়াম মানে এই মানে এখানে সব কটাই ধাতু কার্বন সিলিকন এটা পুরোপুরি অধাতু এখানে সব কটাই প্রায় ধাতু এখানে কার্বন সিলিকন পুরোপুরি অধাতু জার্মেনিয়াম অনেকটা ধাতু কল্পের মতো আচরণ করছে টিনলের সম্পূর্ণ ধাতব ধর্মী নাইট্রোজেন ফসফরাস পুরোপুরি অধাতু আর্সেনিক অ্যান্টিমনি ধাতু কল্পের মতো বাড়ছে অর্থাৎ যত নিচের দিকে যাচ্ছি তত ধাতব ধর্মটা আস্তে আস্তে বাড়ছে তাহলে এই অধাতব মৌলগুলো তারা যখন নিজেরা একে অপরের সাথে যুক্ত হচ্ছে তাহলে তাদের ইলেকট্রন আসক্তির মানটা অনেক বেশি এবং আয়নেশন পোটেন্সিয়ালটা খুব উঁচু তাহলে তারা পুরোপুরি ইলেকট্রন বর্জনও করতে পারছে না ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারছে না তারা একে অপরের সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করছে কখনো একটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে কখনো দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করছে কখনো বা তিনটে ইলেকট্রন শেয়ার করছে কখনো বা চারটে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ যোজ্যতা হিসাবে চার যোজ্যতা দেখছি যদিও আমরা কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম হিসাবে পাঁচ বা ছয় যোজ্যতা দেখছি কোথাও কোথাও সেখানে আটটা পর্যন্ত যোজ্যতাও মানে সম্পূর্ণ হচ্ছে নাইট্রোজেন যখন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করছে সেখানে আমরা প্রকৃতিতে শুধুমাত্র নাইট্রোজেন টাইপ রাইড অর্থাৎ এনসিএল থ্রি এটা পাচ্ছি ফলে আজ ফসফরাস সে যখন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হচ্ছে সে দুটো ভিন্ন যৌগ গঠন করছে এখন নাইট্রোজেন এবং ফসফর তারা সেম গ্রুপ এলিমেন্ট আমরা যদি গ্রুপ ব্যক্তি দেখি যে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস তাদের প্রত্যেকটা হচ্ছে গ্রুপ ফাইভ এলিমেন্ট অর্থাৎ নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিস্মান তাদের যদি সাধারণ ইলেকট্রন কনফিগারেশান দেখি এন এস টু এন ফি থ্রি অর্থাৎ তাদের বাইরের যে কক্ষ সেখানে সেই এস উপকক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে পি উপকক্ষে তিনটো ইলেকট্রন আছে কিন্তু নাইট্রোজেন এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল ফসফাস তৃতীয় পর্যায়ের মৌল অর্থাৎ তার অ্যাকচুয়াল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানটা এটা টু এস টু টু পি থ্রি আউটার মোস্তেল এটা থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি
পার্সেল এলিমেন্ট তাহলে তৃতীয় কক্ষের এ সুপকক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে পি উপকক্ষে সেম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এক্সেপ্ট কোথায় না তৃতীয় কক্ষে এস পি এর বাইরে কিন্তু আর একটা উপকক্ষ ফাঁকা পড়ে আছে ডি উপকক্ষ আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা ইলেকট্রন যখন সমাজে যে বন্ধন তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন যে ঘূর্ণ নেওয়া আছে অপর ইলেকট্রন তার বিপরীত ঘূর্ণ নেওয়া আসলে তবে একটা বন্ধন তৈরি হচ্ছে যে সেখানে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে তার যোজিত কক্ষে তিনটা অজম ইলেকট্রন আছে সে অপর কোনো পরমাণু তিনটা অজম ইলেকট্রনের সাথে যখন শেয়ার করছে সে তিনটে বন্ধন তৈরি করছে তার দ্বিতীয় কক্ষে এস আর পি এর পরে এর পরে কিন্তু কোনো ফাঁকা উপকক্ষ নেই যেখানে সে ইলেকট্রন এক্সাইট করে তার যোজ্যতাটাকে বাড়াতে পারে ফাইনে ফসফাস পরমাণু তার তৃতীয় কক্ষে এই থ্রি এস থ্রি পি এরপরে থ্রি ডিটা পুরো ফাঁকা পড়ে আছে তাহলে সে যখন স্বাভাবিকভাবে ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে সে ট্রাইকোয়ার যখন ফর্ম করছে তার এই অবস্থান থেকে সে বন্ধন তৈরি করছে কিন্তু যদি তার আমরা জানি যে এই যে উপকক্ষগুলো এই উপকক্ষগুলো সত্যিগত একটা পার্থক্য আছে যে একটা এস উপকক্ষের তুলনায় পি উপকক্ষের শক্তি বেশি আবার পি উপকক্ষের তুলনায় ডি উপকক্ষের শক্তি বেশি একটা এস ইলেকট্রনকে আমি বাইরে থেকে শক্তি দিলে পরে সে কিন্তু এস থেকে ডিতে স্থানান্তরিত হতে পারে তাহলে তখন তার পাঁচটা অজম ইলেকট্রন সৃষ্টি হতে পারে যদিও এই উপকক্ষগুলো তাদের অন্তর্গত যে কক্ষগুলো তাদের শক্তিগত পার্থক্য যেমন আছে তাদের আকৃতিগত পার্থক্য আছে যে যেন তার ত্রিমাত্রিক গঠনগুলো কিন্তু ভিন্ন হয় সেটা আমরা যখন হাইব্রিটাইজেশন করব তখন ডিটেলস আলোচনা করব তাহলে তার এই পাঁচটা অজম ইলেকট্রন সেখানে সৃষ্টি করতে পারে বলে সে ম্যাক্সিমাম পাঁচটা বন্ধন তৈরি করতে পারে ঠিক একইভাবে আমরা যদি লক্ষ্য করি যে আমি অক্সিজেন এবং সালফার তারা প্রত্যেকে হচ্ছে গ্রুপ সিক্স এলিমেন্ট যেটা আধুনিক পর্যায়ের সারণ অনুযায়ী ষোলো নম্বর ইউপায় বর্ণিত যে পর্যায়ের সারণী সেখানে ষোলো নম্বর শ্রেণীর মূল অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলুরিয়াম কোলোনি এরা একই শ্রেণীর মূল এদের যদি স্বাভাবিক এরা সাধারণভাবে মেন্ডেল পেজে পর্যায়ের সারণী সিক্স বি আর ইউপায় গণিত পর্যায়ের সারণী ষোলো নম্বর শ্রেণীর মূল তাহলে এদের যদি সাধারণ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখি এদের যোজ্যতা কক্ষে ইলেকট্রন কাঠামোটা এরকম এন এস টু এন পি ফোর এদের যোজ্যতা কক্ষে মোট ছটা ইলেকট্রন আছে এই ছটা ইলেকট্রন যেখানে সেই ছটা ইলেকট্রনের মধ্যে এ সুপকক্ষে যে ইলেকট্রনগুলো তারা প্রথম যুগ্মভাবে আছে আর পিউ পকক্ষে যে চারটে ইলেকট্রন তার মধ্যে দুটো অজম ইলেকট্রন আছে দুটো যুগ্ম ইলেকট্রন আছে আমরা যদি অক্সিজেন এসে দেখি অক্সিজেন শুধুমাত্র যে যে কোনো যৌগ যদি দেখি অক্সিজেনে অক্সিজেন দুই যোজ্যতা দেখাচ্ছে বাইরে সালফার সে একই শ্রেণীর মূল্য তার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যৌগ দিয়ে মানে যোজ্যতা দেখছি অক্সিজেন যখন জল গঠন করছে এস টু ফর্ম করছে দুই যোজ্যতা দেখছি আবার অক্সিজেন অন্য কোনো মৌলের সাথে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড গঠন করছে সেখানেও কিন্তু অক্সিজেন তার ম্যাক্সিমাম যোজ্যতা দুই দেখাচ্ছে বাইরে সালফার সে যখন এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে সে কখনো এস টু এস গঠন করছে কখনো বা এস এফ ফোর তৈরি করছে কখনো বা এস এফ সিক্স তৈরি করছে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম তার মনো ভ্যালেন্সি যেতে সম যে যে এক যোজ্যতা যেতে দেখি সেখানে হেক্সা ভ্যালেন্ট সালফার ছয় যোজ্যতা পর্যন্ত দেখাতে পারছে সেটা কিভাবে পসিবল হচ্ছে যে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে অক্সিজেনের দ্বিতীয় কক্ষে এই এস আর পি এর বাইরে কিন্তু কোনো উপকক্ষ নেই আমরা একটা মানে কক্ষের অন্তর্গত এই উপকক্ষের সংখ্যাটা হচ্ছে কক্ষের নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে দ্বিতীয় কক্ষে দুটো করে উপকক্ষ আছে তৃতীয় কক্ষে এরকম তিন রকমের উপকক্ষ আছে চতুর্থ কক্ষে চার রকমের উপকক্ষ আছে তাহলে এই উপকক্ষগুলো তাদের আবার শক্তিগত পার্থক্য আছে এস এর তুলনায় পি এর শক্তি বেশি পি এর তুলনায় ডি এর শক্তি বেশি ডি এর তুলনায় আবার এফ এর শক্তি বেশি তাহলে এই উপকক্ষগুলো থেকে একটা উপকক্ষ থেকে অন্য উপকক্ষে ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে সে চার যোজ্যতাটাকে বাড়াতে পারছে অক্সিজেনের যোজ্যতা কক্ষে এস আর পি এর বাইরে কোনো উপকক্ষ নেই সে যদি একটা ইলেকট্রন আমি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে এস থেকে পিতে স্থানান্তরিত হয় তাহলে তার অজম ইলেকট্রনের সংখ্যাটা সেম থাকে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন যদি এখানে স্থানান্তরিত হয় সে এনার্জি নিয়েও তাহলে কিন্তু তার অজম ইলেকট্রনের সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না অজম ইলেকট্রনের সংখ্যা কিন্তু দুই থেকে যায় যে জন্য তার দুইয়ের বেশি যোজ্যতা পসিবল না হ্যাঁ সালফারের ক্ষেত্রে যদি দেখি সালফার তার তৃতীয় কক্ষে সালফার তার যোজ্যতা কক্ষেই ছিল এরপরে তার টোটালি ডি আর ব্যাটেল ভ্যাকেন পড়ে আছে তাহলে এখন যদি একটা পি থেকে একটা ইলেকট্রন ডিতে স্থানান্তরিত হয় তাহলে তার একটা ইলেকট্রন স্থানান্তর হওয়া মানে তার অজম ইলেকট্রনের সংখ্যা দুই বেড়ে গেল অলরেডি দুটো ছিল এই ইলেকট্রনটা যদি এখান থেকে এখানে স্থানান্তরিত হয় তাহলে অজম ইলেকট্রনের সংখ্যা চার হয়ে গেল সে তখন চার যোজ্যতা দেখাতে পারে আবার এই ইলেকট্রনটাও যদি এখানে স্থানান্তরিত হয় তাহলে অজম ইলেকট্রনের সংখ্যা কত হলো 
fluorine, chlorine, bromine, iodine, estatine. जेटा इपेक बनी तो पोजेशन के सातों नंबर से नहीं। ये तो जेटी साधन इलेक्ट्रॉन का ठामों देखी एनएस टू एनपी फाइव। ये तो जो जेटा को क्या मोर सात इलेक्ट्रॉन है। शेष सात इलेक्ट्रॉन में मुझे एशु को क्या पांच दूसरे इलेक्ट्रॉन है। और पीयू को क्या पांच इलेक्ट्रॉन है। पत्ते टकेते। यहाँ प्लेने कहते जे कोनो जोंग को जेती देखी शेकिंतु एक जो जोता देखा ची तार कौन तार एक टाइम मात्र आजुमो इलेक्ट्रॉन आये ची एवं दितियो को के एर बाहरे कोनो उपो को खोने जे कौन इसी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कोडे तार जो जोता रे का बात बाचन है रे चामले जिते आयरन प्लेन बोमिन बाय ने इंटरहेलेजन कंपाउंड को लोग आता � जे शेखने आयरन है जो दिल देखी तार जो जितना होके ये रकम तार एश तो वो पीर पड़े डीयूपोको को फाका पड़े आज एश तो वो पीर पड़े टोटल डीआर बाइटल टा भैकेंट पड़े आज वो डीयूपोको के ये रकम मने पाँच टक कोखोक पड़े आज तो ले शेख कोखो के इलेक्ट्रॉन स्थान तोड़ पड़े शेख जो जितना गुलो बाहते पड� से जी एक इलेक्ट्रन स्थानान्तर कर दो अजुम इलेक्ट्रन बढ़े तीन जो जोता देखा पड़े जी दो इलेक्ट्रन स्थानान्तर कर पाँच जो जोता देखा जी एस एर इलेक्ट्रन टो स्थानित कर मैक्सिमाम सत पर्त जो जोता देखा तेल ये विभिन्न पर्यागत भावे विभिन्न श्रेणी मैंने एवं विभिन्न पर्या अवस्थान जो तरह जो जोतागुल साधारण भाव एक ग्रुपे अवस्थित जो मौलगुल तक एक स्वाभाविक जो जोता बी एक सर्वोच्च जो जोता बी स्वाभाविक जो जोता मानी से साधारण भाव तरह ग्रुप नम्बरटार ऊपर डिपेंड कर जमन ग्रुप वन जो मौलगुल पिडिकली जी देखी ग्रुप वन ये जो मौलगुल आज है हाइड्रोजें लिथियम सोडियम पटाशियम रुबिडियम सिजियम फैंसियम एरा जो जौग गठन कर साधारण भाव एक जो जोता देखा ग्रुप टूर जो मौलगुल द्वित पर्या बेरिलियम मैगनेशियम क्योंसियम स्टनसियम बेरियम रेडियम यहाँ जेको जौग गठन कर दू जो जोता देखा टी ब्लक मौलगुलर क्षेत्र में तेज़ जो समय जो जोता देखी ते ग्रुपे कथाय अवस्थान कर पर्याय अवस्थान कर तरह पर डिपेंड कर मौलर साथ ही जुक्त होटो मौलर प्रवण तक जो एके अपर साथ जुक्त हो मौलर प्रवणगुल्लो एक गोलक मत तेल तर परस्पर तेरे आकृतिगत आकार डिपेंड कर एकटार सपेक्षा अपरटार त्रिमिक क्षेत्र में कतखान जैगे जुड़े आज तर मध्य परस्पर विकर्षण बल क्या कर क्या करा जे से थ्री डायमेंशन मैं स्ट्राचार ऊपर डिपेंड कर तर मध्य तर निलियस पजिटिव चार्ज कत इलेक्ट्रन के क्यों अमाउंट आकर्षण कर तर उपरे स्थायित्व निर्भर कर मैं भैलेंसिगुल परिवर्तन दिए एक ग्रुप मैं सर्वनिम्न एक जो जोता देखी जेटे तरह स्वाभाविक जो जोता बी जो तरह ग्रुप नम्बर जो ग्रुप वन स्वाभाविक जो जोता बी वन ग्रुप टूर जो मौलगुल तेज़ स्वाभाविक जो जोता बी दुई ग्रुप थ्री जो मौलगुल तेज़ स्वाभाविक जो जोता तीन जदिव से डाउनवर्स जो ग्रुप हमें देख जेम ग्रुप थ्री ते ग्रुप थ्री बी बोरण अलुमिनियम गलियम इंडियम थैलियम ये हमें स्वाभाविक जो जोता तीन देखी जदि से घटना देखी जे से जो तो ग्रुप नीचे दिखे जाने तीन जो जोतार स्पेटे एक जो जोता कम जो इनार्ट पेयर इफेक्ट एक घटना जेटा पर एक पर गए आलोचना करब जे जमन अलुमिनियम तरह जी क्लोएड देखी से एल सी एल थ्री ये पाँची क्योंकि एक ही भाव टेलुरियम से क्योंकि टी एल सी एल तरह जो क्लोएड पाँच टी एल सी एल थ्री थे टी एल सी एल टा कम हाँ ठीक एक ही भाव जी ग्रुप फोर जो देखी कार्बन सिलिकन जार्मेनियम टीन लेड ये जी देखी से कार्बन सिलिकन ता जो क्लोइडर सबसे जुक्त हो टेटा क्लोइड फर्म कर जमन कार्बन सी सी एल फोर फर्म कर सिलिकन एस आई सी एल फोर फर्म कर टीन लेडर क्षेत्र तेज़ दो रकम क्लोइड देखते पाई जे पी भि सी एल टू प्लाम बी और पी भि सी एल फोर प्लाम बिक स्टैनस एसेंसियल टू एसेंसियल फूड स्टैनस टैनिक बोल ची तो जो दियो डाउनवर्स जो तो ग्रुप जाची शेकने ये चार जो चोट तर रेस्पेक्ट है दूसरी जो चोट रखूँ अतः शेकने तादेस जितने एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखी तादेस ग्रुप फोर जो मोलो गुलो तादेस साधन इलेक्ट्रॉन � तुलो ना इसे कहने एस इलेक्ट्रॉन को लेकिन आठ इलेक्ट्रॉन इसे बावजूद हो ची तारा शादाम वावे जो टाव स्किनिंग इफेक्ट दे बैक आकर बाम एक टू पर्वती के तेज इटनी अलग चना को 
যে সেখানে এসি ইলেকট্রনটা একটা ইনার্ট কোর হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ইনার্ট ইলেকট্রন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে যে জন্য যত ডাউনওয়ার্স যে নিচের দিকে যাচ্ছে তার অরবিটালগুলো তাদের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে তাদের স্ক্রিনিং উপর নিউক্লিয়াসের চার্জটাকে কতখানি সিল করে রাখছে ঢেকে রাখছে ভিতরের অরবিটালগুলো তার ফলে বাইরের ইলেকট্রনগুলো তারা নিউক্লিয়াসের চার্জকে অনেক বেশি অনুভব করছে যে জন্য এই সিলেকট্রনগুলো সহজে স্থানান্তরিত হতে পারছে না বা বেরিয়ে যেতে পারছে না যে জন্য তাদের ক্ষেত্রে ওই চার্জের যত আর স্পেটে দুই যে যতটা কমন দেখতে পাচ্ছি তাহলে এইভাবে গ্রুপের যোজ্যতাটা কিন্তু বিভিন্ন তার পর্যায়গত অবস্থানের উপর নির্ভর করে যোজ্যতাটা ভ্যারি করছে এবং ডিপ্লকের যে মৌলগুলো তাদের ক্ষেত্রে আমরা মেনলি ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্স দেখছি যদিও তাদের যে যোগগুলো তারা সমযোজী নেয় তাহলে সমযোজী যে অনু কখন গঠিত হচ্ছে না সমযোজী যে অনুগঠিত হতে গেলে অধাতব মৌলগুলো তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যখন যৌগ গঠন করছে তখন সেক্ষেত্রে অর্থাৎ তাদের যোজ্যতাকে সাধারণভাবে অধাতুগুলোর ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে তাদের সাধারণভাবে তাদের যোজ্যতাকে চার পাঁচ ছয় বা সাত এই সংখ্যক ইলেকট্রন আছে কোথাও কোথাও ব্যতিক্রমীভাবে আমরা দু একটা ক্ষেত্রে দেখব যে কোথাও কোথাও তিনটে ইলেকট্রন আছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ অধাত মৌল হাইড্রোজেন তার ক্ষেত্রে যোজ্যতাকে একটি ইলেকট্রন আছে বাকি সমস্ত অধাত মৌলগুলো তাদের যোজ্যতাকে সাধারণভাবে চার পাঁচ ছয় বা সাত এই সংখ্যক ইলেকট্রন আছে তাহলে তারা যখন নিজেরা নিজেদের সাথে যুক্ত হচ্ছে তখনই তারা সমযোজী বন্ধন গঠন করছে তাহলে এই এভাবে সমযোজী বন্ধন যখন গঠিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা ওই নিজেদের মধ্যে যখন ইলেকট্রন শেয়ার করছে তারা একই মৌলের পরমাণু মিলে কখনো ইলেকট্রন শেয়ার করছে কখনো বা বিভিন্ন মৌলের পরমাণু মিলে ইলেকট্রন শেয়ার করছে এই ইলেকট্রন শেয়ারিংটা সেখানে কী রকমের হচ্ছে যে কোথাও এক বন্ধন তৈরি করছে কোথাও দ্বিবন্ধন তৈরি করছে কোথাও বা ত্রিবন্ধন তৈরি করছে আমরা মৌলিক অনুগুলোর ক্ষেত্রে যেমন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন দেখলাম সেরকম আমরা সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি যৌগ গঠন করে কার্বন তাহলে কার্বনের যদি কতগুলো যৌগের আমরা উদাহরণ দেখি আমি কতগুলো হাইড্রোকার্বনের উদাহরণ দেখছি যেমন আমি তিনটে হাইড্রোকার্বনের কথা বলছি সি টু এইচ সিক্স সি টু এইচ ফোর সি টু এইচ টু ক্লাস টেনের ছেলেদের যৌগ যৌগ যখন পড়বি সেখানে তোদেরকে এটা নিয়ে পড়তে হবে ইলেভেনের ছেলেরা অলরেডি পড়ে এসছে যে আমরা হাইড্রোকার্বনগুলোকে সাধারণভাবে দুটো ভাগে ভাগ করছি এটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলছি এটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলছি যে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা স্যাচুরেটের যে হাইড্রোকার্বন সেখানে কার্বন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো তারা সমাজে যে এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত এবং কার্বন পরমাণুগুলো তারাও পরস্পরের সাথে সমাজে যে এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আর আনসেচুরেটেড যে হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সেখানে কার্বন কার্বন অ্যাটলিস্ট এটা কমপক্ষে একটা দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে যে আমি তিনটে যৌগ বলছি এটা ইথেন এটা ইথিলিন আর এটা অ্যাসিটিলিন বা ইথাইন ইথাইন যেটার কমন নাম হচ্ছে অ্যাসিটিলিন যে এই তিনটে যৌগে যদি গঠন দেখি যে তার জাস্ট লুইস ডট গঠন দেখি যেটা ইথেন অনু যখন গঠিত হচ্ছে দুটো কার্বন পরমাণুর সাথে ছটা হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত আছে এখন আমি একটা কার্বন পরমাণু তার যোজ্যতা হচ্ছে চার তাহলে তার চারটে বন্ধন সম্পন্ন করবে চার চারটে ইলেকট্রনসে শেয়ার করবে আর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো তাহলে কীভাবে যুক্ত হতে পারে যে আমি সি টু এইচ সিক্স এটা ইকুইভ্যালেন্টু আমি ভাবছি দুটো সি এইচ থ্রি ইউনিট অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট একটা কার্বনের সাথে তিনটে করে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকতে হবে তাহলে কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে তিনটে ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারে তাহলে তার নিজস্ব চারটে ইলেকট্রন ছিল তিনটে হাইড্রোজেনে যদি একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তাহলে চার প্লাস তিন সাত তাহলে তার যদি অষ্ট সম্পূর্ণ হতে হয় অবভিয়াসলি একটা কার্বনের সাথে একটা কার্বন এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকতে হবে আমি আর আলাদা করে গঠন দেখাচ্ছি না লুইস মানে ইলেকট্রন দেখাচ্ছি না একবারে সরাসরি বন্ধনে চলে যাচ্ছে যে তাহলে একটা ইথেন অনুতে সেখানে কার্বন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো এইভাবে যুক্ত আছে একটা ইথিলিনের ক্ষেত্রে তোর সি টু এইচ ফোর এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু দুটো সি এইচ টু ইউনিট বলছি অর্থাৎ প্রত্যেকটা কার্বন পরমাণু দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত যদি থাকে তাহলে তার নিজস্ব চারটে ইলেকট্রন ছিল দুটো হাইড্রোজেনের সাথে যদি দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করে তাহলে চার প্লাস দুই ছয় তাহলে তারা অ্যাটলিস্ট নিজেরা যদি নিজেদের মধ্যে দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করে তাহলে তার যে যত কাটটা ইলেকট্রন সম্পূর্ণ হবে ঠিক একইভাবে যদি একটা অ্যাসিটেলিন অনুর কথা বলি যে সেখানে সি টু এইচ টু এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু দুটো সি এইচ ইউনিট বলছি অর্থাৎ একটা কার্বন পরমাণু সে যদি একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে তাহলে তার নিজস্ব চারটে ইলেকট্রন ছিল প্লাস একটা মানে পাঁচটা তাহলে অবভিয়াসলি তাদের নিজেদের মধ্যে তিনটে ইলেকট্রন শেয়ার করতে হবে এইচ সি ট্রিপিল ওয়ান সি এইচ তাহলে এইভাবে কখনো এক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে কখনো বা দ্বিবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে কখনো বা ত্রিবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে কখনো সমাজে যে এক বন্ধন